கிறிஸ்தே சூப்பு அன்பாய் அழைக்கப்பட்ட அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அன்புக்குரிய சகோதரிகள் மீண்டுமாக நம்முடைய மாநாட்டில் ஒரு நாளை நமக்கு திருப்பியை கூட்டிக் கொடுத்த நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாம் துதிகளையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் ஏற்படுத்திக்கொண்டு நம் வாரந்தோறும் பார்த்து வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தின் அடுத்த வகுப்பிற்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்லலாம் ஸோ நமக்கு நல்லா தெரியும் கடந்து செல்ல வாரங்களாக நம்ம வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் எதை குறித்து நம்ம தியானிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கோம்னா ஆறாம் எக்காலத்தை குறித்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா தியானிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ எக்காலங்கள்லேயே ஆறாம் எக்காலத்தை பத்தி தான் அதிகப்படியான வசனங்கள் என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதற்கான காரணமும் என்னவா இருந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அநேக சம்பவங்கள் ஆறாம் கால சபையின் கால பகுதியில் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நடந்திருக்கு நமக்கு நல்லா தெரியும் சிவிசேஷ யுகமே எந்த கால சபையில முடிவு பெற போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏழாம் கால சபையில தான் சிவிசேஷ யுகம் முடிவு பெற போகுது அப்பேற்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சபையின் கால எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏழாம் கால சபை அப்பேற்பட்ட ஒரு கால சபை துவங்கத்திற் துவங்குவதற்கு ஏழாம் கால சபையில் நடக்கக்கூடிய அனைத்து சம்பவங்களுக்கும் அநேக ஆயத்த பணிகள் எந்த கால சபையில் நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஆறாம் கால சபையின் காலப்பகுதியில் நடந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் அதே சமயத்துல ஆறாம் கால சபையின் காலப்பகுதியில ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு டேட் இருக்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அந்த டேட்டை குறிச்சு அநேக தீர்க்க தரிசனங்கள் வேதாகமத்தில் இருக்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அது என்ன டேட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது அதை நம்ம வசனம் வாசிச்சிருக்கோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் மாசத்தை நம்ம வாசிச்சோம் வாசிங்க சிஸ்டர் அப்பொழுது மனுஷரில் மூன்றில் ஒரு பங்கை கொள்ளும்படிக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கும் ஒரு நாளுக்கும் ஒரு மாதத்திற்கும் ஒரு வருஷத்திற்கும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்த அந்த நான்கு தூதர்களும் அவிழ்க்கப்பட்டார்கள் மணி நேரத்துக்கும் அந்த பர்டிகுலர் நாளுக்கும் அந்த பர்டிகுலர் மாதத்திற்கும் ஒரு வருஷத்திற்கும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்த அந்த நான்கு தூதர்கள் அது எந்த ஒரு பர்டிகுலர் வருஷன்றதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏற்கனவே இந்த வசனத்துக்கான விளக்கத்துல அது கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது அப்படின்னா நான்கு தூதர்களும் எந்த வருடத்திற்காக ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்கார்கள் அப்படின்னா கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் வருடத்திற்காக அப்படின்னா அந்த வருடத்துல இந்த நான்கு தூதர்களும் கட்டவழ்த்தி விடப்பட்டார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்பதான் இந்த உலகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சி நடந்துச்சு அந்த புரட்சி எங்க மட்டும் நடந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரான்ஸ்ல மட்டும் நடந்துச்சு அந்த புரட்சிக்கு பேர் தான் பிரெஞ்சு புரட்சி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அது நடந்த வருஷம் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது இந்த பிரெஞ்சு புரட்சியோட நம்ம எங்க லிங்க் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தானியல் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தோட நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னு பாத்தீங்கன்னா லிங்க் பண்ணிட்டோம் தேவன் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படி லிங்க் பண்ணியிருக்காரு அந்த ஒரு தொடர்பை தான் நம்ம வந்து கடந்த வாரத்துல நம்ம பார்த்தோம் சோ தானியல் தீர்க்க தரிசனத்தில் சொல்லப்பட்ட அந்த முடிவு காலம் எங்க ஆரம்பிக்குதுன்னா கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் வருஷத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பிக்கும் சோ பத்தாம் அதிகாரத்துல நம்ம அதை குறிச்சுதான் பார்த்தோம் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் வருஷத்துக்கு அப்புறமா நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் என்ன அப்படின்றத பத்தாம் அதிகாரத்துல என்ன பண்ணிட்டாரு கிளியர காமிச்சிட்டாரு சோ இந்த கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் வருஷத்த தேவன் இப்ப நமக்கு டேனியலோட லிங்க் பண்ணிட்டாரு அதே சமயத்துல பத்தாம் அதிகாரத்துல என்னவோ பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முடிவு காலம் ஆரம்பிச்ச பிற்பாடு அதாவது கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல இருந்தா முடிவு காலம் ஆரம்பிக்குது அது ஆரம்பிச்ச பிற்பாடு என்ன சம்பவங்கள் நடந்தது அப்படின்றத என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பத்தாம் அதிகாரத்துல பார்த்தோம் இப்ப பதினோராம் அதிகாரத்துல தேவன் என்ன காட்ட போறார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் வருடம் இருந்துச்சு இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி சில வருடங்கள்ல என்ன நடந்துச்சு கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுக்கு முன்னாடி சில வருடங்கள்ல என்ன நடந்துச்சு சில முக்கியமான சம்பவங்கள் என்ன நடந்துச்சு அந்த சம்பவங்கள் எதற்கு வழி வகுத்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதில் நடந்த அந்த ஒரு உச்சகட்ட புரட்சிக்கு வழி நடத்திருக்கு சோ அந்த சம்பவங்களை குறித்துதான் என்ன பண்ண போறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம் தேவன் பதினோராம் அதிகாரத்துல என்ன பண்ண போறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காட்ட போறாரு சோ சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுக்கு அப்புறமாக நடக்கக்கூடிய சம்பவங்களை பத்தி என்ன பண்ணுச்சுன்னா சொல்லிச்சு பட் ஆனா பதினோராம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் எந்த விஷயத்தை கவர் பண்ண போது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுக்கு முன்னாடி சில வருடங்கள்ல நடந்த
இருக்கக்கூடிய சில வருடங்கள் நடந்த சில சம்பவங்களை பத்தி முக்கியமான சம்பவங்களை பத்தி வெளிப்படுத்தும் விசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் பேச போகுது பட் ஒரு விஷயம் கிளியர் இந்த ரெண்டு அதிகாரமும் எதை சுத்தி தான் பேசியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் வருஷத்தை குறிச்சு தான் ஒட்டுமொத்த தீர்க்க தரிசனமே என்ன பண்ணப்பட்டிருக்குன்னா சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி நான்கு தூதுக தூதர்கள் அந்த பர்டிகுலர் டேட்டுக்காக ஆயத்தமாக்கப்பட்டார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ அந்த டேட்டை தான் தானியல் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பின் பாயிண்ட் பண்ணி என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முடிவு காலம் அப்படின்னு சொல்லுது அந்த முடிவு காலத்தில் இருந்து தான் எது திறக்கப்படும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா தானியல் புஸ்தகம் திறக்கப்படும் அப்படின்றத நம்ம கிளியரா என்ன பண்ணிட்டோம்னா நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தானியல் சாரி வெளிப்படுத்தும் விசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஒரு விஷயத்தை நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் செவன்டீன் நைன்டி நைன்ல நான்கு தூதர்களும் கட்டழுத்தோட படுகிறார்கள் அதனாலதான் பிரெஞ்சு புரட்சி வருது அரசியல் மதம் பொருளாதாரம் சமுதாயம் பிரான்ஸ்ல கொலாப்ஸ் ஆகுது அதே சமயத்துல தானியல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் திறக்கப்பட ஆரம்பிக்குது இது வரைக்கும் இல்லாத சத்தியங்கள் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வெளிவர ஆரம்பிக்குது அநேக காரியங்கள் பரிசுவான்கள் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா செவன்டீன் நைன்டி நைனுக்கு அப்புறமா தான் உணர ஆரம்பிக்கிறாங்கன்றதே நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நம்ம பார்த்தோம் அதான் தானியல் பனிரெண்டு நாளில் கூட பார்த்தோம் அநேகர் இங்கும் அங்கும் ஓடி ஆராய்வார்கள் எதுல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா பைபிள் நாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் மற்றும் இரண்டாம் வசனம் வாசிக்கலாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் முதல் பின்பு பின்பு அப்படின்னு வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல ஆரம்பிச்சாலே நமக்கு நல்லா தெரியும் இங்கிலீஷ்ல ஐசா அப்படின்னா ஒரு புதிய காட்சி என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா யோவான் பாக்குறார் அப்படி புதிய காட்சியை பாக்குறாருனால என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு தீர்க்க தரிசன காட்சிய தேவன் வேறொரு கோணத்துல வேறொரு காலப்பகுதியில நடக்கக்கூடிய சம்பவத்தை என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப யோவானுக்கு காட்டுறாரு அதுதான் இப்ப யோவான் என்ன பண்றாருமா பாக்குறாருமா அப்படி பார்க்கும் பொழுது கைக்கோளுக்கு ஒப்பான ஒரு அளவுகோல் என்னிடத்தில் கொடுக்கப்பட்டது கைக்கோளுக்கு ஒப்பான ஒரு அளவுகோல் என்னிடத்தில் கொடுக்கப்பட்டது என்னிடத்தில்னா யார்கிட்ட யோவான் கிட்ட ஒரு அளவுகோல் என்ன பண்ணப்படுதாமா கொடுக்கப்படுதாமா இந்த அளவுகோல் எதற்கு ஒப்பா இருக்காமா கையில் வச்சுட்டு இருக்க கோல் ராட் ஸ்டாப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல சோ அந்த கைக்கோளுக்கு ஒப்பான ஒரு அளவுகோல் சரிங்களா இந்த அளவுகோல் வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா அளவிடுவாங்க சோ அந்த அளவிட்ட அளவுகோலை யார்கிட்ட கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யோவான் பட் அந்த அளவுகோல் எது மாதிரி இருக்காமா கைகோல் மாதிரி இருக்காமா அப்பொழுது தேவ தூதன் நின்று என்னை நோக்கி அப்பொழுது தேவ தூதன் நின்று என்னை நோக்கி நீ எழுந்து நீ என்ன பண்ணு நீ எழுந்து ரைஸ் அப்படின்ற ஆலயத்தையும் பலிபீடத்தையும் அதில் தொழுது கொள்ளுகிறவர்களையும் என்ன பண்ண அப்படின்னா அளந்து பார் அப்படின்னு என்ன பண்றாரு யார் அளந்து பார்க்க சொல்றாரு யோவான் வகுப்பார் என்ன பண்றாரு அளந்து பார்க்க சொல்றாரு இரண்டாம் வசனம் மாசம் இரண்டாம் வசனம் ஆலயத்திற்கு புறம்பே இருக்கிற பிரகாரம் புறஜாதியாருக்கு கொடுக்கப்பட்டபடியா சொல்றாரு ஆனா ஆலயத்திற்கு புறம்பே இருக்கிற பிரகாரம் யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜென்டைல்ஸ்க்கு புறஜாதிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால அதை அளவாமல் புறம்பாக்கி போடு அதை என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்க அதை அளக்காத அதை என்ன பண்ண நீ புறம்பாக்கி போடு பரிசுத்த நகரத்தை அவர்கள் நாற்பத்தி இரண்டு மாதம் அளவும் மிதிப்பார்கள் பரிசுத்த நகரத்தை அவர்கள் நாற்பத்தி இரண்டு மாதம் அளவும் மிதிப்பார்கள் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த புறஜாதிகள் சரிங்களா இந்த புறஜாதிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இடம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரகாரம் அப்படின்னா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த புறஜாதிகள் பிரகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த புறஜாதிகள் என்ன பண்ணாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அளக்காது அப்படின்ற அதே சமயத்துல பரிசுத்த நகரத்தை நாப்பத்தி ரெண்டு மாச அளவும் இந்த புறஜாதிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மிதிப்பார்கள் அப்படின்னு என்ன பண்றாரு சொல்றாரு அப்படின்னா கிளியரா இந்த விஷயம் எதை அடையாளப்படுத்துது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம முதல்ல நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் ஒண்ணுல இருந்து ஆறாம் வசனம் முழுக்க முழுக்க எதை சுத்தி பேச போது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் வருஷத்தை சுத்தி என்ன பண்ண போது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேச போகுது சோ அதே சமயத்துல கிளியரா நமக்கு இந்த வசனங்கள் என்ன காட்ட போது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முடிவு காலம் ஆரம்பித்த பிற்பாடு பரிசுத்தவான்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ஓபன் ஆயிருக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் திறந்திருக்கு தானியல் அந்த ஒரு முத்திரை தானியல் புஸ்தகத்தினுடைய அந்த முத்திரை திறக்கப்பட ஆரம
பரிசுத்து அவங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சுது அப்படின்ற ஒரு காரியத்தையும் என்ன பண்ண போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வசனங்கள் நமக்கு சொல்ல போகுது ஸோ கிளியரா கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இந்த நம்ம எந்த வருஷத்துல இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி வருஷத்துல இருக்கும் அப்படின்னா கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி வருஷத்துல யோவானுக்கு ஒரு அளவுக்குள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு இடத்துல யோவான் யார் அறியப்படுத்துவார்னா சபை வகுப்பார் அப்படின்னா சபை வகுப்பாருக்கு ஒரு அளவுகோல் என்ன பண்ணப்பட்டிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஏன் பிரதர் ஒரு அளவுகோல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஏற்கனவே கிளியரா தெரியும் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் வருஷத்தில் எது திறக்கப்பட்ட புஸ்தகம் ஆயிடுச்சு எது திறக்கப்பட்ட புஸ்தகம் ஆயிடுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா தானிய தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் திறக்கப்பட ஆரம்பிச்சதுனால அதன் காரணமாக இப்ப யோவான் வகுப்பாருக்கு எது கொடுக்கப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அளவுகோல் என்ன பண்ணப்படுதுங்க கொடுக்கப்படுது அப்படின்னா அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரியில ஒரு அளவுகோல் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அறந்து பார்ப்பாங்க மெஷர் பண்ணுவாங்க சரிங்களா சோ அப்படின்னா கிளியரா இந்த இடத்துல வசனங்கள் திறக்க ஆரம்பிச்ச உடனே கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுக்கு அப்புறமாக சத்திய வசனங்களை தேவனுடைய திட்டத்தை ஒரு புதிய வழியில என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பாக்குறாங்க புதிய வெளிச்சத்துல கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்களை எடை போட்டு பாக்குது சபை அளவிட்டு பாக்குது தேவனுடைய திட்டத்துல இப்படி என்ன பண்ணதே கிடையாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி அளந்து பார்த்தது கிடையாது இப்படி எடை போட்டு பார்த்தது கிடையாது அப்படின்னா புதிய வெளிச்சத்தில் சத்தியத்தை புரிந்து கொண்டு அதை அளந்து பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு யார் கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சபை வகுப்பாருக்கு கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுக்கு அப்புறமா கிடைக்க ஆரம்பிக்குது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா பிரெஞ்சு புரட்சியினுடைய காரணத்திற்காக பிரெஞ்சு புரட்சிக்கு அப்புறமாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு ஓபன் ஆகுது அது என்ன வாய்ப்பு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பைபிள் டிரான்ஸ்லேஷன் பைபிள் சொசைட்டிஸ் என்ன ஆகுதுன்னு பெருக ஆரம்பிக்குது சோ ஒரு டிரமேட்டிக்கா உச்சகட்டமா பைபிள் டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படியே பெருக ஆரம்பிச்சதுனால ஆவிக்குரிய ஆராய்ச்சிகள் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதிகப்படியாகுது ஸ்பிரிச்சுவல் என்லைட்மெண்ட் ஆவிக்குரிய வெளிச்சம் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா முதலாம் வருகைக்கு பிற்பாடு இந்த மாதிரி வேதாகமத்தை ஒரு ரீஅசஸ்மெண்ட் மறுபடியும் எடுத்து ஒரு ஒரு அறுந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சபை வகுப்பாருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குது அதனால்தான் கரெக்டா கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல ஒரு அளவுகோல் யாருக்கு கொடுக்கப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யோவான் வகுப்பாருக்கு என்ன பண்ணப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொடுக்கப்படுது இந்த இடத்துல யோவான் ஒரு ஒரு கம்பாரிசன் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட் பண்றாரு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒப்பீட்டை பத்தி என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒப்பீட்டை கூறுதாரு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது இந்த அளவுகோல் எதற்கு ஒப்பான அளவுகோல் மாதிரி இருக்கமா எதற்கு ஒப்பான அளவுகோல் மாதிரி இருக்கு நம்ம வசனத்தை படிச்சோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கைகோளுக்கு ஒப்பான ஒரு அளவுகோல் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் படிங்க சிஸ்டர் யோவான் ஒரு ஒப்பீட்டை கூடு இந்த இடத்துல ஒரு கம்பாரிசன் என்ன பண்றான்னு பாத்தீங்கன்னா யோவான் கொடுக்கிறாரு என்ன கம்பாரிசன் கொடுக்கிறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவிடும் கோல் இருக்கு இல்லையா இந்த அளவுகோல் இருக்கு இல்லையா இந்த அளவுகோல் வெறும் அளவிடும் கருவி மட்டும் இல்லையா ஏன்னா எந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கைதடி மாதிரி ஒரு ஊன்று கோல் போல அல்லது தடி நம்ம சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல ஸ்டாஃப் ஆர் ராட் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவோம் மந்தை மெய்ப்பர்கள் யூஸ் பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா தடி அந்த மாதிரியான ஒரு தடி சரிங்களா சோ அதனால இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு கம்பாரிசன் இந்த அளவு கோலுக்கு என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மேட்ச் பண்றாரு வெறும் இந்த ஒரு கோல் ஒரு அளவிடக்கூடிய கருவி மட்டும் இது இல்ல அப்படின்னா படிங்க சிஸ்டர் அடுத்தது ஆவிக்குரிய விஷயங்களில் புதிய அளவீடு விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்று நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று யோவான் விரும்புவது போல தெரிகிறது என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யோவான் என்ன நமக்கு சொல்ல விரும்புறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஆவிக்குரிய காரியங்களை ஒரு புதிய அளவீட்டில் என்ன பண்ண போது ஒரு புதிய மெஷர்மெண்ட்ல ஒரு நியூ மெஷர்மெண்ட்ல என்ன பண்ண போது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சபை வகுப்பா பார்க்க போறாங்க அப்படி பார்க்கறதுனால சில பாதிப்புகள் சில தாக்கங்கள் ஏற்படும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நாம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத யோவான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விரும்புறாரு சோ அப்படின்னா எந்த மாதிரியான எஃபெக்ட் வர போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு தடியை பயன்படுத்துறதுனால ஒரு எஃபெக்ட் வரும் பாத்தீங்களா ஒரு தடிய பயன்படுத்துறதுனால ஒரு எஃபெக்ட் வரும் பாத்தீங்களா அந்த ஒரு ஊன்று கோலை பயன்படுத்துறதுனால ஒரு எஃபெக்ட் வரும் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரிய
இந்த இடத்துல ஸ்டாங்ஸ் மற்றும் தேயர் டிக்ஷனரியை நாம் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது இந்த கைகோல் இந்த தடி இருக்கு பார்த்தீங்களா இது வேதாகமத்தில் பல விஷயங்களுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உதவுது ஸ்டாங்ஸ் மற்றும் தேயர் டிக்ஷனரி எடுத்து நம்ம படிக்கும் போது ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ஒரு கைத்தறி எதற்கு பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக நடைப்பயிற்சி அல்லது பயணம் செய்யும் போது ஸ்திரத்தன்மைக்காக ஸ்டெபிலிட்டிக்காக ஸ்திரத்தன்மைக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கைத்தறியை பயன்படுத்துவாங்க அதே சமயத்தில் இந்த கைத்தறி எதற்கும் பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாதுகாப்புக்காகவும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பயன்படுத்துவாங்க அதே சமயத்தில் ஆடுகளை வழிநடத்துவதற்காகவும் இந்த கைத்தறிகள் பயன்படுத்தப்பட்டது மோசே கிட்டையும் கைத்தறி இருந்துச்சு தேவன் கேட்டார்லே உன் கையில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அவன் கையில் தடி இருந்துச்சு அந்த தடியை வச்சு தான் தேவன் இஸ்ரேலை என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீட்பதற்கு ஒரு கருவியாக மோசை கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த தடியை என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா பயன்படுத்தி ஸோ இத்தனை விஷயத்திற்காக ஒரு ஒரு ஆல் பர்பஸ் ஸ்டாஃப் ஒரு ஆல் பர்பஸ் ராடா அனைத்து நோக்கத்திற்காக இந்த ஒரு கருவி என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் யூஸ் பண்ணிருக்கு ஒரே ராடு ஒரு ஒரு ஒரே ஒரே ஒரு கைத்தடி எத்தனை விஷயங்களுக்கு பைபிளில் பயன்பட்டிருக்கு பாருங்க ஸோ அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன சிம்பாலிசம் தேவன் நமக்கு புரிய வைக்க விரும்புகிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புதிதாக வெளியாக்கப்பட்ட வேதாகமத்தின் வெளிச்சத்தின் மூலம் எப்போ புதுசாக வெளியாக ஆரம்பிச்சது கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதுக்கு அப்புறமாக தானியல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் பர்டிகுலராக திறக்கப்பட்ட புஸ்தகம் மாறின உடனே புதிதாக சபையால் என்ன பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தங்களுடைய ஆவிக்குரிய நிலைமைகளை பரிசோதனை செய்ய முடிஞ்சது தங்களுடைய ஆவிக்குரிய நிலைமைகளை ஆவிக்குரிய சத்தியங்களை மறு மதி மறு மதிப்பீடு செய்ய முடிஞ்சது ஸோ கிளியரா என்ன பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவிக்குரிய நிலைமைகளை ஜட்ஜ் பண்ண முடிஞ்சது மெஷர் பண்ண முடிஞ்சது எப்படி முடிஞ்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுசா பெண் ஆகுதுங்க சத்தியம் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆயிடுச்சு பட் இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்குதான் ஒரு கைத்தடி மாதிரி இருந்துச்சா அப்படின்னா அந்த கைத்தடி எது எதுக்கெல்லாம் பயன்பட்டுச்சோ அத்தனை விஷயம் சபைக்கு பயன்பட்டது அப்படின்னா புதிதாக ஒரு புதிதாக வெளியாக்கப்பட்ட சத்தியத்தை ஒரு புதிய அளவீட்டில் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுக்கு அப்புறமா சபை வகுப்பார் பார்க்க ஆரம்பிச்சதுனால சபை வகுப்பார்க்கு அந்த புதிய சத்தியங்கள் ஒரு வழி நடத்துச்சாம ஒரு வழி நடத்தக்கூடிய ஒரு மெய்ப்பன் போல இருந்திருக்கு சபை வகுப்பார் அது என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாதுகாத்திருக்கு சபை வகுப்பாருக்கு சத்தியத்தில் ஒரு ஸ்திரத்தன்மையை கொடுத்திருக்கு அதே போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையான உபதேசங்களை தற்காத்து கொள்வதற்கான ஒரு பாதுகாப்பாகவும் அந்த புதிய வெளியாக்கப்பட்ட புதிய அளவில் பார்க்கப்பட்ட சத்தியங்கள் இருந்திருக்கு ஸோ கிளியரா ஒரு கோள்கள் என்னென்ன அந்த ஒரு கோல் எதற்கெல்லாம் பயன்படுதுமோ அத்தனை விஷயத்திற்காக என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புதிய அளவில் பார்க்கப்பட்ட புதிய வெளியாக்கப்பட்ட சத்தியங்கள் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுக்கு அப்புறமாக வெளியாக்கப்பட்ட சத்தியங்கள் சபை வகுப்பாருக்கு என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அதனால தான் நம்ம பார்க்கிறோம் அந்த அளவுக்குள் கைத்தடி போன்ற ஒரு அளவுக்குள்ளா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ஸோ அடுத்தது அந்த இடத்துல நீ எழுந்து அப்படின்னு இருக்கீங்க நீ எழுந்து என்ன பண்ண அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீ அல அலந்துப்பார் எது தேவாலயத்தை பலிப்பீடத்தை அதுக்கப்புறமா ஆலயத்துக்குள்ள தொழுது கொள்ள வரக்கூடியவங்க அலந்துப்பார் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த விஷயம் உண்மையாகவும் என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு நடந்துச்சு என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் கால சபையின் பரிசுவாங்கள் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுக்கு அப்புறமாக இந்த ஒரு மனநிலைமை தான் இருந்துச்சு எல்லாரும் ஒரு புதுசா இந்த ஒரு விஷயத்த என்ன பண்ணலாம் ரீகன்சிடர் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க சில விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் அது மறுபடியும் என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஆராய்ச்சி பார்க்கலாம் மறுபடியும் அளந்து பார்க்கலாம் பாத்தீங்கன்னா பரிசுத்தவங்கள் என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சொல்றாங்க சோ அப்படின்னா இந்த ஒரு மனநிலைமை தான் ஆறாம் கால சபையின் பிள்ளைகளுடைய இறுதி கால பகுதியில மேலோகி இருந்தது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இந்த ஆட்டிடியூட் இருந்ததுனாலதான் கரெக்டா ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ராப்பகளும் ஆறாம் கால சபையின் காலப்பகுதிக்குள்ள முடியும் பொழுது பரிசுத்த ஸ்தலம் என்ன பண்ணிக்கப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் விச் மீன்ஸ் 
தப்பறையான போதகங்கள் இருந்து ஆக்சுவலா சபை வகுப்பார் கிபி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஆறுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெளியே வந்துடுறாங்க ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ராப்பகள் என்ன ஆயிருதுங்க முடிஞ்சிருது பரிசுத்த ஸ்தலமும் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுத்திகரிக்கப்படுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் சோ கிளியரா அந்த இடத்துல யோவானுக்கு என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீ எழுந்து என்ன பண்ண நீ அளந்து பார் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அப்படின்னா இவ்வளவு நாளா ஒரு ஒரு எழுந்து நிற்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில சபை வகுப்பார் என்ன பண்ணல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல பிரெஞ்சு புரட்சி மூலமாக என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அநேக சுயாதீனங்கள் அநேக லிபார்ட்டி என்னது அப்படின்னு கிடைக்குது அப்படி கிடைச்சதுனால இவ்வளவு நாள பூட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த தேவ வசனங்கள் என்ன ஆகுதுன்னு வெளியே வருது செயின்குள்ள இருந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னு அன்செயின் ஆகுது சோ கிளியரா பைனலா சபை வகுப்பார் எனர்ஜெட்டிக்கா என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எழுந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு நாள் ஒரு டினாமினேஷனுக்குள்ளவே என்ன பண்ணிருச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா சபை வகுப்பார் உட்கார்ந்துட்டு இருந்துச்சு அந்த டினாமினேஷனல் சிஸ்டத்துல இருந்து என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுக்கு அப்புறமா எழுந்து நிக்குது ஒரு ஒற்றுமையின் ஆவி சபின் பிள்ளைகளுக்குள்ள என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வருது நல்லா சத்தியத்தை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க புதிய வெளிச்சத்துல பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க புதிய அளவுகோல் வச்சு என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பாக்குறாங்க ஏன்னா அந்த அளவுகோல் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படுது அதே சமயத்துல தானியல் புஸ்தகமும் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓபன் ஆக ஆரம்பிக்குது உதாரணத்துக்கு செகண்ட் அட்வென்டேஜ் மூமெண்ட் அப்படின்றது ஒரு டினாமினேஷனல் மூமெண்டா அப்போ இல்லை ஒரு நான் டினாமினேஷனல் மூமெண்டா என்ன பண்ற எந்த டினாமினேஷனும் சாராம எல்லா தேவடைய பிள்ளைகளும் ஒற்றுமையின் ஆவியோடு என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா புதிய அளவீட்டுல சத்திய வசனங்களை கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுக்கு அப்புறமா பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் நம்ம பாக்குறோம் இந்த இடத்துல யோகானுக்கு எது கொடுக்கப்படுது கைகோளுக்கு ஒப்பான ஒரு அளவுகோல் என்ன பண்ணப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொடுக்கப்படுது கொடுக்கப்பட்டு அதுக்கு அடுத்தது யோவானுக்கு என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீ போய் ஆலயத்தையும் பலிப்பீடத்தையும் தொழுது கொள்ளுகிறவர்களையும் நீ என்ன பண்ண அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அளந்து பார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது சோ இந்த மூணு ஐட்டமும் இந்த மூணு விஷயங்களும் யாருக்கானது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உண்மை சபையை சார்ந்தது இது வந்து பொய் சபையை சார்ந்தது இல்லைன்றத மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டாம் மாசத்துல பாக்குறோம் புறஜாதிகளுக்கே உரிய இடமான ஒரு இடத்தை நீ என்ன பண்ணாத பிரகாரத்தை என்ன பண்ணாத அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீ அழகாத அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா கிளியரா இந்த மூன்று விஷயங்கள் யாருக்கானது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உண்மை சபைக்கானது அப்படின்றத என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா முதல்ல யோவான எதை அளந்து பார்க்க சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆலயத்தை அளந்து பார்க்க சொல்றாரு அப்படின்னா வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் ஆலயம் இதை அடையாளப்படுத்தும் டெம்பிள் எதை அடையாளப்படுத்தும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா தேவாலயத்தில் தான் தேவன் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குடியிருப்பார் அவர் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவார் வாசம் பண்ணுவார் அப்படின்னா தேவன் வேற எங்க வாசம் பண்றார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது தேவன் அவருடைய திட்டங்களிலும் என்ன பண்றார் அந்த இடத்தில் வாசம் பண்றார் அவருடைய நோக்கங்களிலும் என்ன பண்றார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாசம் பண்றார் அப்படின்னா ஆலயம் என்பது எதற்கும் அடையாளமா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேவோடைய திட்டத்திற்கும் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அடையாளமா இருக்கு சோ அநேக இடத்துல ஆலயம் என்பது தேவோடைய திட்டத்தை என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அடையாளப்படுத்துது உதாரணத்துக்கு நாம ஆலயத்தை சபைக்கு கூட அடையாளப்படுத்திருக்கோம் தப்பு இல்ல சில இடத்துல ஏன்னா சபையும் எதனுடைய திட்டத்துக்குள்ளதான் யாருடைய திட்டத்துக்குள்ளதான் வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேவோடைய திட்டத்துக்குள்ளதான் வராங்க ஈவன் சர்ச் இஸ்ய பார்ட் ஆஃப் த பிளான் சபை கூட தேவோடைய திட்டத்தில் ஒரு பங்கு தான் சோ அப்படின்னா கிளியரா ஜென்ரிக்கா பொதுவா நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த டெம்பிள் இந்த ஆலயம் எதை அடையாளப்படுத்துதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தெய்வீக திட்டத்தை என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அடையாளப்படுத்து சோ இந்த இடத்துல கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுக்கு அப்புறமாக யோவான் வகுப்பார் என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு புதிய அளவுல ஒரு புதிய வெளிச்சத்துல என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தெய்வீக திட்டத்தை பாக்குறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு டீடைலா தெய்வீக திட்டத்தை அவங்க என்ன பண்ணதில்லன்னு பாத்தீங்கன்னா பார்க்க ஆரம்பிச்சது இல்ல சோ அவங்க அப்பதான் ஆரம்பிக்கிறாங்க சோ பர்டிகுலரா பைபிள் பப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக ஆரம்பிச்சதுனால அவங்களுடைய ஆர்வத்தை இன்னும் என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தூண்டுது அது தூண்டின விஷயங்கள் என்ன பண்ண வைக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தெய்வீக திட்டத்தை ஒரு புதிய அளவுல என்ன பண்ண வைக்குதுன்னு அவர்களை பார்க்க வைக்குது அதான் வாசிக்கலாம் இதை வாசிங் சிஸ்டர் தேவாலயம் இது தேவனுடைய திட்டத்தை
விவிலிய சுதந்திரத்திற்கான கதவு திறக்கப்பட்ட நிலையில் விவிலிய சுதந்திரம் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வசனங்கள் என்ன ஆகுது ஓப்பன் ஆகுது அதை படிக்கக்கூடிய சுதந்திரம் ஓப்பன் ஆகிட்ட உடனே அந்த இடத்துல ஆறாம் கால சபையின் பிள்ளைகளுக்கு தேவடைய திட்டங்களையும் நோக்கங்களையும் நீங்க என்ன பண்ணுங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க புதிய அளவுல பாருங்க என்ன பண்ணதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அளவுக்கு கொடுக்கும் இதுக்கப்புறம் டிவைன் பிளான ஒரு புதிய ஒரு நோக்கத்துல பாருங்க புதிய பார்வையில பாருங்க புதிய மெஷர்மெண்ட்ல பாருங்க பழைய மெஷர்மெண்ட் வச்சு பாக்காதீங்கன்னு தேவன் என்ன பண்றான்னு பாத்தீங்கன்னா சொல்றேன் இது அளந்து பார் அப்படின்னு யோகா நோக்கு பர் கொடுக்கப்படுது அதே சமயத்துல பலிப்பீடத்தையும் நீ அளந்து பார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த இடத்துல பர்டிகுலரா எந்த பலிப்பீடம் சொல்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரிசுத்த சலத்தில் இருக்கக்கூடிய கோல்டன் ஆல்பர் இருக்கிறதுக்கு என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அதிகப்படியான வாய்ப்பு இருக்கு சோ ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கோல்டன் ஆல்டர்னுடைய அந்த ஒரு கொம்புகள்ல தான் பாவ நிவாரண பலியினுடைய ரத்தத்தை என்ன பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா பூசுவாங்க சோ கிளியரா இந்த இடத்துல கோல்டன் ஆர்டர் எதையும் அடையாளப்படுத்துது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரிசுத்துவானுடைய பாவ நிவாரண பலியினுடைய அங்கீகரிப்பினுடைய காரியத்தையும் எது அடையாளப்படுத்துது அப்படின்னா இந்த ஒரு பொற் பலிப்பீடம் அடையாளப்படுத்துது சோ செவன்டீன் நைன்டி நைனுக்கு அப்புறமாக தான் ஒப்புரு வாக்குதலின் பலிகளினுடைய நிறைய கான்செப்ட கிளியரா என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சபை வகுப்பார் புரிய ஆரம்பிச்சுக்கிறாங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்பதான் கிளியரா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புரியுது பாவ நிவாரண பலியில் பங்கு நமக்கும் இருக்கு அப்படின்ற தெளிவெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆக ஆரம்பிக்குது ஏன்னா இதற்கு முன்பாக இந்த அட்டோன்மெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த ஒப்புரு வாக்கலினுடைய கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் நாமினல் சர்ச்ல ரொம்ப நாளா என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இல்லாமலே போயிருச்சு அதை நம்ம வாசிக்கலாம் பலிப்பீடம் சபையின் பலிப்பீடத்தை அளக்க வேண்டும் அளந்து பாருங்க அப்படின்ற ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி லூத்தருக்கு முன்பாக லூத்தர் வரத்துக்கு முன்பாக எது ரொம்ப ஆக்கிரமிச்சிருச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாஸ் இந்த பூசை பலியுடைய கான்செப்ட் தான் ரோமன் கத்தோலிக்கர்கள் அதிகப்படியாக ஜனங்கள் மத்தியில் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா திணிச்சிருக்கிறாங்க பட் ப்ராட்டஸ்டன்ஸ்க்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஊழியமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு விஷயத்த குறித்து ஒரு தெளிவான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் குள்ள வர்றதுதான் சோ நம்ம அதான் பார்த்தோம் லூத்தருக்கு முன்பாக இந்த ஒரு பலிப்பீடம் இந்த ஒரு பூசை பலி செய்யக்கூடிய ஒரு பலிப்பீடம் என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருந்துச்சு விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாரோ கிளியரா அந்த சத்தியத்தினுடைய வெளிச்சத்தை கொண்டு வந்தாரோ அப்பதான் தனிப்பட்ட ஒரு பலியினுடைய அவசியம் புரிய ஆரம்பிக்குது இண்டிவிஜுவல் கான்செக்ரேஷன் லைஃப் தனிப்பட்ட அர்ப்பணிப்பின் வாழ்க்கையினுடைய அந்த ஒரு தாற்பயம் அப்பதான் தெரிய ஆரம்பிக்குது தனிப்பட்ட ஒவ்வொருத்தரும் பாவ நிவாரண பலியா மறிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள்னா புதிய மெஷர்மெண்ட்ஸ்ல ஒரு புதிய அளவீட்டுல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதனாலதான் இப்போ இந்த ஆல்ட்ர ஒரு நியூ மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஒரு புதிய அளவீட்டுல நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப அளந்து பாருங்க அப்படின்னு யோகான் வகுப்பார்க்கு என்ன பண்ணப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொடுக்கப்படுது அதையும் கிளியரா என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அளந்து பாக்குறாங்க அடுத்தது அதில் தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் யாரை அடையாளப்படுத்துது அப்படின்னு பார்த்தா அந்த தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேவனுடைய பரிசுத்துவான் இது ஆவியில் ஜனிப்பிக்கப்பட்ட தேவடைய பிள்ளைகள் என்ன ஆகுதுன்னு அடையாளப்படுத்துது சிம்பிளா உண்மையான தேவனை தொழுது கொள்வதுன்னா என்ன ஆவியில் ஜனிப்பிக்கப்பட்ட தேவடைய பிள்ளையினுடைய வாழ்க்கைனா என்ன ஒரு பரிசுத்தவான் எப்படி இருக்கணும் ஒரு செயின்ட்னா யாரு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நீங்க இப்ப அளந்து பாருங்க அப்படின்னு என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சொல்றாரு ஏன்னா இப்போ பிலதெல்பியா சபையின் காலப்பகுதியில் என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நின்னுட்டு இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் பிலதெல்பியா சபைக்கு முன்பாக பல நூற்றாண்டுகளாக ஒர்ஷிப் தேவனை தொழுது கொள்றது அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் என்ன வாக்கிட்டாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அர்த்தம் என்ன பண்றாங்கன்னா மாத்தினது மட்டும் இல்லாம ஒரு தவறான ஒரு வழியிலும் என்ன பண்றாங்கன்னா கொண்டு போயிட்டாங்க சோ இதுதான் சரியான நேரம் கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுக்கு அப்புறமாக உண்மையான ஒர்ஷிப்னா என்ன உண்மையான தொழுது கொள்னா என்ன ஒரு உண்மையான தொழுது கொள்ளக்கூடியவர் எப்படி இருப்பார் புறம்பாக்கி <laughs> பரிசுத்த நகரத்தை அவர்கள் நாற்பத்தி இரண்டு மாதம் அளவும் விதிப்பார்கள் ஆலயத்திற்கு புறம்பே இருக்கிற பிரகாரம் புறஜாதியாருக்கு கொடுக்கப்பட்ட படிகிறாள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது நீ என்ன பண்ணாத அளவாமல் 
புறம்பாக்கி போடு அப்படின்னு சொல்ற ஒரு வார்னிங் கொடுக்கறாரு என்ன வார்னிங் கொடுக்கறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீ இப்போ யோவான் பரிசுத்தமான விஷயங்களை மட்டும் நீ அளந்து பாரு அப்படின்னு சிம்பிளா சொல்ல போனோம்னா பரிசுத்தமான விஷயங்களை மட்டும் நீ என்ன பண்ண அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அளந்து பாரு எதை அளந்து பாக்காரு அப்படின்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆலயத்துக்கு புறம்பே இருக்கக்கூடிய கோர்ட்டு பிரகாரத்தை நீ என்ன பண்ணாதன்னு பாத்தீங்கன்னா அளக்காது அப்படின்னு சொல்றாரு இது எந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம படிச்சோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்துல ஏழு இடிகளை பத்தி படிக்கும் போது நம்ம படிச்சோம் இதே மாதிரியான ஒரு விஷயம் என்ன படிச்சோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாசிக்கலாம் அவ்வேழு இடிகளும் தங்கள் சத்தங்களை முழங்கின போது நான் எழுத வேண்டும் என்றும் இருந்தேன் அப்பொழுது ஏழு இடி இடி முழக்கங்கள் சொன்னவைகளை நீ எழுதாமல் முத்திரை போடு என்று வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாக கேட்டேன் சோ கிளியரா நமக்கு நல்லா தெரியும் இந்த ஏழு இடிகள் என்பது வேற ஒண்ணும் இல்ல பிரெஞ்சு புரட்சிக்கு அப்புறமா உலகத்துல உலகத்தார் கொண்டு வந்த கான்ட்ரவர்சி சரிங்களா நிறைய கான்ட்ரவர்சி அது என்னென்ன ஏழு கான்ட்ரவர்சி கூட நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அந்த அந்த ஒரு தர்க்க ரீதியான அந்த ஒரு கான்ட்ரவர்சிஸ்குள்ள சபை வகுப்பார் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா தலையிடக்கூடாது உங்களுடைய லிமிட் அது இல்லை அப்படின்னு என்ன பண்றாரு தேவன் வந்து தடைப்பட்டார் அதே மாதிரி தான் எப்படி அந்த ஏழு இடிகளை எழுதக்கூடாதுன்னு சொல்றாரோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரகாரத்தை என்ன பண்ணாதீங்க நீங்க அளக்காதீங்க அப்படின்ற விச் மீன்ஸ் இந்த ஏழு இடிகளும் இந்த பிரகாரமோ யாருக்கானது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ப்பணிக்காதவர்களுக்கு தேவனுக்கு என்று தன்னை அர்ப்பணிக்காதவர்களுக்கான விஷயங்கள் இதுல அப்படின்னா பிலதெல்பியா சபை நல்ல ஒரு விஷயத்த கத்துக்கொண்டு வராங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அசுத்தமான விஷயத்தோட நமக்கு சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா உணர ஆரம்பிக்கிறாங்க சோ ரொம்ப நாளா பல நூற்றாண்டுகளாக இந்த இடத்துல பாபிலோனுடைய இன்ஃபுளுயன்ஸ் சபை மதியில என்ன பண்ணிருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருந்துச்சு சபை வரலாறு நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அர்ப்பணிக்காதவர்கள் செய்யக்கூடிய சில உலக பிரகாரமான காரியங்கள்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த காரியங்கள் எல்லாம் கூட நம்மளும் இன்வால்வ் ஆகணும்ன்ற ஒரு எண்ணம் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சபையின் பிள்ளைகளுக்கும் பல நூற்றாண்டுகளாக அந்த இன்ஃபுளுயன்ஸ் என்னாச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருந்துச்சு அவங்களும் எங்கேஜ் ஆகணும் அப்படின்னு இருந்துச்சு பட் பிலதெல்பியா சபை தான் அந்த தவற கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன என்ன பண்ணுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா திருத்திட்டு வந்துச்சு சோ எப்போ லூத்தர் உண்மையான சத்தியத்தை கொண்டு வர ஆரம்பிச்சாரோ எப்ப அவர் டாக்டரிங் பிரீஸ்டுட் என்பது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா பரிசுத்துவான்கள் சேர்ந்ததுதான் பிரீஸ்டுட் அது ஒரு வகுப்பாருக்கானது மட்டும் இல்ல அப்படின்றத எப்ப கொண்டு வந்தாரோ அப்போத்துல இருந்தே பிலதெல்பியா சபையினுடைய பரிசுத்துவான்கள் இந்த தவறை என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா உணர ஆரம்பிக்கிறாங்க எந்த தவறு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ப்பணிக்காத அன்கான்சக்ரேட்டட் செய்யக்கூடிய காரியங்கள்ல நம்ம இன்வால்வ் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நல்லா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இன்னும் கோதுமையும் பதரையும் பிரிக்கக்கூடிய நேரம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துடல பட் அந்த காலப்பகுதியை நெருங்கிட்டாங்க நமக்கு நல்லா தெரியும் கிபி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி நாலுல இருந்துதான் கிளியரா செப்பரேஷன் ஆரம்பிக்குது கோதுமைக்கும் பதருக்கும் ஹீட்டாக்ஸுக்கு கிளியர் செப்பரேஷன் எயிட்டீன் செவன்டி போர்ல இருந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பிக்குது ஆரம்பிக்க போது இப்ப நம்ம செவன்டி நைன்டி நைன்ல இருந்து பாத்துட்டு இருக்கோம் இப்ப செவன்டீன் நைன்டி நைன்ல இருந்து உண்மையான கிறிஸ்தவர்கள் அந்த ஒரு பிரிவினைக்கான ஒரு ஆயத்தத்தை என்ன பண்ணாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அவர்களுக்கான அந்த ஒரு ஆயத்த பணி என்ன ஆயிடுச்சுன்னு ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா கிளியரா தேவன் இந்த இடத்துல சொல்றாரு என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ப்பணிக்காதவர்களுடைய சிந்தனைகள் உங்க சிந்தனைகளா இருக்கக்கூடாது அவங்க செய்யக்கூடிய வேலை உங்களுடைய வேலை கிடையாது அவங்க கன்சர்ன் உங்களுடைய கன்சர்ன் இல்ல அதனால நீ கோர்ட் என்ன பண்ணாதன்னு பாத்தீங்கன்னா மெஷர் பண்ணாத அப்படின்ட்டாரு அப்படின்னா பிரகாரத்தில் இருக்கிறவர்கள் செய்யக்கூடிய வேலை யார் செய்யக்கூடிய வேலை இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம் செய்யக்கூடிய வேலை பரிசுத்தவான்கள் செய்யக்கூடிய வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரகாரத்தில் இப்ப யார் இருக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புறஜாதிகள் சரிங்களா புறஜாதிகள் இந்த இடத்தில் புறஜாதிகள் வேற யாரும் கிடையாது பெயர் கிறிஸ்தவர்கள் பெயர் கிறிஸ்தவர்கள் தான் புறஜாதிகள் அப்படின்னு என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கு பாத்தீங்கன்னா அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கு பட் இருந்தாலும் அவங்க எந்த நிலைமையில இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க கோர்ட் கண்டிஷன் தான் இருக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர்களை எதை அந்த நார்மல் கிறிஸ்டின்ஸ் எதை விசுவாசிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏசு கிறிஸ்தவை தங்கள்
அவங்க கிட்ட தான் என்ன பண்ற அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டீல் பண்றேன்னு என்ன பண்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா சொல்றாரு இந்த பிரகாரத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த புறஜாதிகள் என்று அடையாளப்படுத்தக்கூடிய பெயர் கிறிஸ்தவர்களை தேவன் எப்ப டீல் பண்ண போறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வெளியரங்கமான ராஜ்யத்துல டீல் பண்ண போறாரு சோ அதனால என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய காரியத்துல நீங்க தலையிடாதீங்க அவங்களுடைய எந்த விஷயத்தையும் நீங்க சிந்திக்காதீங்க அவங்களுடைய சிந்தனைகளை நீங்க யோசிச்சு கூட பாக்காதீங்க அளந்து கூட பாக்காதீங்க அதுதான் விசுவாசிக்கு அவ்விசுவாசியோட என்ன கிடையாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐக்கியம் இல்லைன்றது புரிய வைக்கிறேன் அதே சமயத்துல இந்த புரஜாதிகள் தான் இந்த பெயர் கிறிஸ்தவர்கள் தான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாப்பத்தி ரெண்டு மாதம் அளவும் என்ன பண்றாங்கன்னா பரிசுத்த தலத்தை மெதிக்கிறாங்க நமக்கு நல்லா தெரியும் நாப்பத்தி ரெண்டு மாதம் அளவும் உண்மையான தேவோடைய பிள்ளையை துன்புறுத்தினது யாருன்னு இந்த பதர்கள் தான் இந்த பதர்கள் தான் நாற்பத்தி ரெண்டு மாசம் நமக்கு நல்லா தெரியும் நாற்பத்தி ரெண்டு மாசம் என்பது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபது நாள் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபது நாள் என்பது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபது வருஷம் எதுல இருந்து கிபி ஐநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது இருந்து கிபி ஐநூத்தி ஐநூத்தி சோ இவங்க தான் உண்மை சபையை துன்புறுத்தினவர்கள் அவங்களுடைய கான்செப்ட துளி கூட என்ன பண்ண அளந்து பார்க்காரு அப்படியே விட்டுருணும் அப்படின்றாரு அளந்து கூட பார்க்காரு அப்படின்னா கன்சிலர் கூட பண்ணாதீங்கன்ற பெயர் கிறிஸ்தவர்கள் ஏதாவது ஒரு தாட் சொல்றாங்கன்னா அந்த தாட்டை யோசிச்சு கூட பார்க்காதீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அழகாத <laughs> 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 உண்மைதிகள் <laughs> பெயர் கிறிஸ்தவர்களை தான் இந்த இடத்துல புரஜாதிகள் அப்படின்னு என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சொல்றாரு திரும்பிய நம்ம ஒரு விஷயத்த நம்ம நோட் பண்ணோம் கோதுமையும் பதரும் பிரிஞ்சு போகக்கூடிய காலப்பகுதி வந்துடல அது பிலதல்பியா சபையினுடைய அசைன்மெண்ட் அது இல்ல ஆனா இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க அவங்களுடைய திங்கிங்ல இருந்து வெளியே வாங்க அந்த அன்கான்சக்ரேட் அர்ப்பணிக்காத ஒரு சிந்தனை இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த சிந்தனையில நீங்க என்ன பண்ணுங்க பண்ணிப்பாக்காதீங்க அமைப்பில் பிரகாரம் என்பது ஆவியில் ஜெனிப்பிக்கப்படாமல் இயேசுடன் இடுக்கமான வாசல் வழியாக பிரவேசியாமல் பிரவேசியாமல் தம்மை முழுவதும் ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்காத பேர் கிறிஸ்தவர்களை கூறியா யார் அடையாளப்படுத்துதுன்னு ஆசாரிப்பு கூடாரத்தை நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பார்த்தோம்னா அந்த பிரகாரம் என்பது ஆவியில் ஜெனிப்பிக்கப்படாமல் ஸ்பிரிட் பிகட்டில் நடக்காம ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய இடுக்கமான வாசல் வழியில பிரவேசிக்காம தங்களை முழுசா ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்காத பெயர் கிறிஸ்தவர்கள் என்ன பண்ணதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அடையாளப்படுத்துது யூதர்கள் அல்லாதவர்கள் வெளிப்படுத்தும் விசேஷத்துல யூதர்கள் யார் அடையாளப்படுத்துது உண்மை கிறிஸ்தவர்கள் அப்படின்னா இவங்க யார் இப்ப பிரகாரத்துக்குள்ள இருக்கிறவங்க பெயர் கிறிஸ்தவர்கள் அவங்களுக்கான இடம் அது வெளிப்படுத்துதல் ஆகமத்தில் யூதர்கள் என்பது உண்மை கிறிஸ்தவர்களை குறிக்கிறது இதுதான் நம்ம பார்த்தோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல யூதர்கள் என்பது உண்மை கிறிஸ்தவர்கள் அது அடையாளப்படுத்துது இந்த புறஜாதியாருக்கு தேவனுடைய திட்டத்தில் ஒரு பங்கு இருந்தது ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த புறஜாதியாருக்கு இந்த பெயர் கிறிஸ்தவர்கள் தேவடைய திட்டத்துல ஒரு பங்கு என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருந்துச்சு என்ன பங்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரகாரம் இவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டு பரிசுத்த நகரம் நாப்பத்தி இரண்டு மாதங்கள் மீதிக்கப்பட்டது பிரகாரம் இவங்களுக்கு தான் கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னா பெயர் கிறிஸ்தவர்கள் என்ற நிலைமை அவங்களுக்கு கொடுத்ததுனால தேவன் அதை அனுமதிச்சதுனால அதை பயன்படுத்திட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா உண்மையான தேவடைய பிள்ளைகளை ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபது வருடமாக என்ன பண்ணாங்க துன்பை துன்பப்படுத்தினாங்க அது துன்பப்படுத்தப்பட்டு முடிக்கும் பொழுதுதான் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் வருஷம் வருது அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து முடிவு காலம் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பிக்குது கிறிஸ்தவர்களில் கிறிஸ்தவர்களில் கிறிஸ்தவத்தில் இப்படியாக 
இரண்டு வகுப்பினர் நமக்கு நல்லா தெரியும் இந்த மாதிரி ரெண்டு குரூப் இருக்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் ஏசு இந்த ரெண்டு வகுப்பினர்களை தான் என்னன்னு சொல்றாருன்னா கோதுமை கலை அப்படின்னு என்ன பண்றாருங்க சொல்றாரு தானியல் எப்படி சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா பரிசுத்த ஸ்தலம் சேனை அப்படின்னு என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சொல்றாரு பரிசுத்த ஸ்தலம் சேனை அப்படின்னு என்ன பண்றாருன்னா தானியல் சொல்றாரு அதுதான் ரெண்டாயிரத்தி மூணு ராப்பகல்ல சொல்வாரு நம்ம ஏற்கனவே அதெல்லாம் பார்த்திருப்போம் ரெண்டாயிரத்தி மூணு ராப்பகலுக்கு அப்புறமா பரிசுத்த ஸ்தலம் சுத்திகரிக்கப்படும் அப்படின்னா ரெண்டு வகுப்பா சொல்வார் தானியல் ஒன்னு பரிசுத்த ஸ்தலம் இன்னொரு இன்னொன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சேனை சரிங்களா அப்படின்னா பரிசுத்த ஸ்தலம் எந்த வகுப்பார்னா கோதுமை வகுப்பார் சேனை வகுப்பார் யாரு பாத்தீங்கன்னா கலை வகுப்பார் அப்படின்னா கீ ரெண்டாயிரத்தி மூணு ராப்பகலுக்கு அப்புறமாக பரிசுத்த ஸ்தலம் சுத்திகரிக்கப்படுது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோதுமை வகுப்பார்க்குள்ள அதுக்கப்புறமா ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ராப்பகல் முடிஞ்ச பிறகு தட்டிஸ் எப்ப முடியுது கிபி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாப்பத்தி ஆறுல முடியும் அதுக்கப்புறமாக எந்த தப்பறையான கொள்கைகளும் தப்பறையான உபதேசங்களும் என்ன பண்ணாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இருக்காது அப்படின்னு என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சொல்றாங்க சோ அதுதான் வெளிப்படுத்த விஷயம் எப்படி சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூதர்கள் அப்படின்னு ஒரு குரூப்பும் புரஜாதிகள் அப்படின்னு ஒரு குரூப்பும் என்ன படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சொல்லுது அந்த புரஜாதிகள் அப்படின்ற ஒரு குரூப்புக்கு தான் எது கொடுக்கப்பட்டது பிரகாரம் கொடுக்கப்பட்டது பிரகாரத்தை அளக்காத என்ன அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா பெயர் கிறிஸ்தவருடைய சிந்தனைகளை நீ யோசிக்காத அவருடைய கான்செப்ட் குள்ள நீ உடன்படாத அவருடைய டாக்டின்ஸ் குள்ள நீ போகாத அளந்து கூட பார்க்காத அதை அப்படியே விட்டு நீ எதை மட்டும் பாருன்றாரு பாத்தீங்கன்னா ஆலயம் பலிப்பீடம் ஆலயத்துல தொழுது கொள்ளக்கூடிய அது என்னன்றது நம்ம விளக்கம் பார்த்துட்டோம் அதை மட்டும்தான் புதிய வெளிச்சத்தில் நீ புதிய கோணத்துல புதிய அளவீட்டுல பார்க்கணும் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா யோவான் கிட்ட என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சொல்றது யோசிச்சு பாருங்க எப்பேற்பட்ட ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு காலப்பகுதியாக கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஒன்பதை சார்ந்த காலப்பகுதிகள் இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் அங்க பாக்குறாரு மூணாம் வசனத்துல அந்த டைம்ல என்னுடைய இரண்டு சாட்சிகளும் ரத்து வஸ்திரம் முடித்து கொண்டவர்களாய் ஆயிரத்தி இருநூத்தி அறுபது நாளவும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுப்பேன் ரெண்டு சாட்சிகள் இருக்கிறாங்களா அந்த ரெண்டு சாட்சிகளும் என்ன பண்ணிருக்காங்களாமா ஒரு ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க என்ன ட்ரெஸ் ஆமா ரத்த வஸ்திரம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபது நாளவும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லும்படி அவர்களுக்கு என்ன பண்ண போறாங்க அதிகாரம் கொடுப்பேன்னு ஆரம்பிக்கிறேன் யார் இந்த இரண்டு சாட்சிகள் ஏன் இவங்க இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க கேட்டதெல்லாம் தேவனுக்கு சித்த மாதிரி தான் நான் மறக்கூடிய வாரத்தில் பார்க்கலாம் பொறுமையோட கேட்ட நம்ம அனைவரையும் தேவன் தான் ஆமீன் ஆசீர்வதிப்பார் ஆமீன்